Hi friends, IPSR cast in the Career Orientation Program. Hello everyone, welcome. IT is a very good thing to do with your career. This is the video that we are doing. Once again, welcome to yet another new episode of IPSR Career Studio. In this episode, we are going to talk about Ms. Uttara. In the software development field, we are going to talk about the 4-plus EOSOLM experience. Now, IPSR Solutions Limited is a technical consultant. The question is for the first time, we are going to go to a beginner. We are going to go to a web development field. What do we need to learn? In the web development case, we are going to highlight the PHP. Because we mostly run all the websites in the PHP. For example, we have Facebook, the main idol website on Facebook, the social networking site. That is what we run in PHP. In a beginner, it is very simple and easy syntax to use PHP. It is a better option to use PHP. If you don't have a job vacancies, it is higher than PHP. Compared to you, we have a web development in the PHP framework in WordPress. If you look all over, we have a market share. We have a leading website in WordPress in 90.5% of the websites. That is why we have a PHP option for you to use a web development. If you have a web developer, we have a good option for you to use a web developer. What is the duration of this? What is the duration of this duration? The PHP course is 45 days of duration, and the working days are 45 days. We have two categories of course. First one is normal course. That is our basic PHP. Then we have an internship. The internship is for 6 months of duration. In the normal case, we have a main item that is PHP. That is the basic syntax. How to write a program in PHP. That is the basic syntax. How to write a program in PHP. That is the basic syntax. That is why the PHP libraries, database connections, MySQL, servers, web servers, and the awareness of the PHP in the main item. We created a core PHP website. We created a core PHP in one tier, two tier, three tier. We can develop a web application in three tiers. But if we go to this level, there is a word that we can use in live lake and use the framework. So, we have advanced topics in PHP course and topics in this framework. In this framework, we have Codignator, Send, Laravel, Wordpress. Wordpress is a CMS. In the framework, it is a CMS. It is a Content Management System. I have already told you, we have a market share of widely used websites in WordPress in WordPress. We have a content management system. The content management system is the user direct control of all over the system. We have data input, display JPM, user and search and set the CMS. That's why WordPress is a widely used website in WordPress. Now, we are going to deal with the framework in the next step. The framework is built in a built-in structure. A programming language is used to use a functionality. A blueprint is a blueprint. It is a basic plan. In the framework of a programming language, it is built in a programming language. It is built in a blueprint. Then, we have to use the requirement to use the framework for the framework to use the PHP and answer the answers. They are going to go to the modules. Now, the framework is an MVC pattern. Model, View, Controller. That is the pattern that we follow in PHP. Now, we have to use the important framework for Codignator. Currently, PHP sites are mainly running in Codignator. That's why it's Laravel. Now, it's a very recent web framework for Laravel PHP. So, you can use the CMS and WordPress in the framework for Codignator Laravel. That's what we cover in the course. Now, we cover in the course. I'm going to concentrate on the internship. I'm going to concentrate on the basic course. In case, we're going to concentrate on the internship, we're going to do a lot of things to add on. For example, aptitude preparation, logical exercises. 
അപ്പം നമുക്ക് നോൺ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാവാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നോൺ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും അനായാസം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ആൻസർ എ ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മിക്ക ഇൻ്റർവ്യൂസും തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പിന്നീട് എച്ച് ആർ ജി ഡി അങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജോ ജോബിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ അധികം ഉള്ള ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും റൗണ്ട്സിലൂടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ നമുക്ക് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോജിക്കൽ ജി ഡി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സി എസ് ഡി ആക്ടിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹയർ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ലോജിക്കൽ സ്കിൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസും കൂടി നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സ് ഉള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാലിക്കറ്റ് സൈബർ പാർക്കിലൊരു ലൈവ് ടീമുണ്ട് നമുക്കൊരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമുണ്ട് ആ ടീമിൽ നിന്ന് പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് പി എച്ച് പിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു ലൈവ് എൻവയറമെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെബ് ഡെ വെബ് ഡെവലപ്പർ ആകാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം താങ്ക് യു ഉത്തര താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആയോ മെയിലായോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ